Hello friends, welcome to Study IQ. Friends, today we will be discussing about the UPSC management optional paper. First of all, I would like to thank the entire team of Study IQ for giving me this opportunity, you know, to share my opinion about this paper. Friends, I would like to begin with my introduction first. I have completed my graduation and post-graduation in management studies. I NET, JRF and SET in management sub subject. Mein maine qualify kiya hai. Also, the entire content of this optional is available on Study IQ. In this video, friends, we discuss how we have prepare this optional, how many papers are involved in this paper, what is the syllabus, how to approach this paper, and what are the questions, what is the book list, and how to answer the answer writing. So, we will discuss in this video, friends. So, we know that the paper of UPSC Optional Management is in the syllabus, two parts. So, in the first part, there are six subjects. है और सेकंड पार्ट में सिक्स सब्जेक्ट्स है तो फर्स्ट पार्ट में जो सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं वो काफी बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम हमारे मैनेजमेंट के सिलेबस में पढ़ते हैं ओके इवन फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू से दैट काफी मिथ्स जुड़े हुए हैं इस ऑप्शनल से मतलब हम अब कई बार सुनते हैं कि ये जो ऑप्शनल है काफी वास्ट है इसे कवर करना डिफिकल्ट हो जाता है काफी बहुत बड़ा सिलेबस है क्वेश्चन पेपर भी काफी लेंदी होता है बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स इफ यू आर वेल वर्स्ड विद योर बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट और अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो अगर आपने सही तरह के सही तरह से प्रिपरेशन की है एंड यू हैव एनालाइज्ड द पास्ट क्वेश्चन पेपर्स सो लेट मी टेल यू दैट Approaching this paper is not that difficult. Okay, काफी मैं बोलूँगी कि काफी हमें मजा आता है ये preparation करते time ये optional का because you get to know many things. Okay, right from the basic HRM concepts till the government business interface. ये जो subject है government business interface ये paper two में हम detail में तो पढ़ नहीं वाले हैं मतलब समझ नहीं वाले हैं कि क्या क्या इसमें included है लेकिन ये जो paper है government business interface इसका काफी हद तक जो syllabus है it is part of your GS. जो हम इंटरनेट जीएस पेपर इकोनॉमिक्स में जो होते हैं काफी कुछ सिलेबस हम पढ़ते हैं वही हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल बिजनेस का पेपर है उसमें भी हम जो जो सब कंसेप्ट्स हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं फ्रेंड्स तो जो बुक लिस्ट है पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन सो फॉर पेपर वन जो पेपर वन में हमारे सिक्स सब्जेक्ट्स हैं ओके सो उसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैनेजरियल फंक्शंस एंड प्रोसेसेस दूसरा जो पेपर है हमारा दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड डिजाइन तीसरा पेपर उसमें होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फिर उसके बाद फोर्थ पेपर इज ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स द नेक्स्ट पेपर इज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट द लास्ट पेपर इन फर्स्ट अ सब्जेक्ट इन फर्स्ट पार्ट इज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट तो ये हो गए हमारे सिक्स सब्जेक्ट्स इन पेपर वन ओके तो पेपर टू में क्या होता है पेपर टू में फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग मतलब जो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम इसे कई बार बोलते हैं ओके सो दैट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट इज ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट ओके द थर्ड पेपर इन पार्ट टू इज एम आई एस दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फिर उसके बाद का जो पेपर है एज आई टोल्ड यू इट इज ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस द नेक्स्ट पेपर इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड द लास्ट पेपर इन पार्ट टू इज आईबी तो इस तरीके से 12 पेपर्स जो है 12 सब्जेक्ट्स जो है हमें कवर करने होते हैं इन मैनेजमेंट ऑप्शनल तो हम कई बार फिर सुनते हैं कि ओके ओके ये काफ़ी वास्ट हो जाता है बट लेट मी टेल यू आपका अगर बैकग्राउंड मैनेजमेंट से है तो इट्स वेरी इजी टू नो अप्रोच दिस सब्जेक्ट एंड कवर इट एंटायरली एंड नो स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट ओके सो ये हमने एक ओवरव्यू लिया कि कौन से कौन से इसमें सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है तो वन बाय वन कौन सी बुक्स हमें इस सब्जेक्ट्स के लिए पढ़नी है हम ये पता कर लेते हैं तो फर्स्ट जो हमारा लिस्ट ऑफ बुक्स में हमारा जो फर्स्ट पेपर है जैट इज ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस उसमें फर्स्ट बुक है फॉर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज इट इज गिवन बाय डी सेंजो अग्रवाल भट्टाचार्य एंड ड्रॉपिंस ये हमारा फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट ये पेपर वन के लिए है देन पेपर सेकेंड मार्केटिंग का जो है दैट इज वी ऑल नो दैट बाइबल ऑफ मार्केटिंग इज बाय फिलिप कोटलो ओके फोर्टीनथ एडिशन हमें कवर करना है रेफर करना है इसमें सारी बेसिक कंसेप्ट्स दी गई है काफ़ी कलर्ड बुक है सो इट्स बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रेफर दिस बुक यस देन उसके बाद जो अकाउंटिंग का पेपर है उसके लिए हम एम एन अरोरा 
का जो बुक है वो हम रेफर कर सकते हैं अकाउंटिंग एम एन अरोरा द नेक्स्ट बुक इज ऑफ ओ बी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो जो रॉबिन्स का जो बुक होता है दैट इज ऑल्सो वेरी कलर्ड एंड नाइस बुक यू कैन रेफर इट ऑल द कंसेप्ट आर गिवन ओके काफ़ी बार जब ये रेफरेंस बुक की जो लिस्ट में आपको बता रही हूँ काफ़ी इसमें काफ़ी बार हम देखते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रा कंसेप्ट उसमें कवर होती है ओके विच इज़ नॉट रिलेवेंट टू आर सब्जेक्ट्स ये इट इज़ गुड टू हैव नॉलेज ऑफ दिस थिंग्स बट हमें सब्जेक्ट को स्टिक करके ही पढ़ाई करना है वॉट एवर थिंग्स आर देर इन द सिलेबस स्टिक टू इट वन बाय वन गो गो टू ऑल कंसेप्ट एंड रीड them from the book, okay? Lot of bulky books are there. बट यू शुड नॉट गेट स्केयर हमें डरना नहीं है वो बिग बुक का जो साइज है वो देख के हमें जस्ट कंसेप्ट वही कवर करनी है जो सिलेबस में दी गई है दैट्स इट तो ओ बी के बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो उसके लिए वी हैव टू रेफर प्रसन्न चंद्रा इट इज बैन इट इज नाइन्थ एडिशन ऑफ प्रसन्न चंद्रा वो हमें रेफर करना है तो उसके बाद वह है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सो द वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर दिस इज के अश्वथापा वेरी गुड बुक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है सारी सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए गए हैं दैन द नेक्स्ट इज ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स तो उसमें इट इज द बुक इज द नेम है उसका क्वान्टिटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग क्वान्टिटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग तो ये किस किसने uh, बनाई है बुक जे के शर्मा थर्ड एडिशन एंड द नेक्स्ट बुक इज कम्प्लीट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ओके इट इज़ बाय माइग्रो हिल पब्लिकेशन सेवन्थ ई सेवन्थ एडिशन यस ये हमारे बिजनेस स्टेटिस्टिक्स के लिए दो बुक है आप हम आपकी जो बेसिक्स बुक आपने ग्रेजुएशन या फिर पी में रेफर की होगी वो भी आप रेफर कर सकते हैं दैट इज़ नो डाउट अबाउट इट बट देखिए जो कंसेप्ट दी गई है वो काफ़ी हद तक कवर हो जानी चाहिए तो ये जो बुक्स मैं आपको बता रही हूँ दिस आर वेरी कॉम्प्रहेंसिव बुक्स ओके देन आफ्टर दैट दर इज़ अ बुक ऑन ऑपरेशन मैनेजमेंट ओके बुक बाय हैजर इज ऑफ इलेवेंथ एडिशन द इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हमें अरुण कुमार जैन की टेंथ एडिशन की बुक रेफर करनी है फॉर बिजनेस इन्वॉर्मेंट वी हैव टू रेफर द बुक बाय फर्नैंडो दैट इज बाय पियर्सन पब्लिकेशन फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए हिल्स एंड जोन्स एंड द नेक्स्ट बुक फॉर एम आई एस एस बाय ओब्रेन पर्सन पब्लिकेशन तो ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है द एंटायर लिस्ट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन रेफर टू दिस बुक्स एंड स्टडी फॉर दिस ऑप्शनल ओके ये तो हो गया बुक्स के बारे में ओके देन हम वन बाय वन जो सिलेबस है वो उसका एक ओवरव्यू लेते हैं किस तरह से हमें वो प्रिपेयर uh, करना है और कौन से सब्जेक्ट में कौन सी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ये भी हम एक बार देख लेते हैं तो जो पेपर वन का फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैनेजल फंक्शन एंड प्रोसेस उसमें जो काफ़ी बेसिक कंसेप्ट हम जो पढ़ते हैं दैट इज़ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग ओके ये जो कंसेप्ट है की कंसेप्ट है ये हमें बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी होती है वॉट एवर उनके डेफिनेशंस जो है फंक्शंस ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस डिसएडवाटेजेस ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हमें कवर करनी होती है तो जो हमारा एंटायर कोर्स अवेलेबल है स्टडी आई के प्लेटफॉर्म पे वो आप एक्सेस कर सकते हो इसमें हमने इस पूरा कंटेंट जो है पारा सब्जेक्ट्स का वो हमने कवर किया है यस एंड आल्सो देर आर अदर क्वेश्चन हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस एंड पूरा जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द एवरी कंसेप्ट गिवन यर इज़ कवर्ड इन द कोर्स अवेलेबल ऑन स्टडी आई क्यू ओके तो पेपर वन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे तो बेसिक कंसेप्ट लाइक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ये हो गया येस मैनेजिंग इन ग्लोबल इन्वॉर्मेंट येस उनके प्रोसेस ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन द पेपर वन तो हम जब ये कंसेप्ट कर लेते हैं थियोरटिकल जो बैकग्राउंड होता है वो हम कवर कर लेते हैं सो वी आर इन अ बेटर पोजिशन इवन टू यूज दिस कंसेप्ट वेन द क्वेश्चन आर एप्लीकेशन बेस्ट ओके कई बार हमें हम देखते हैं कि अगर आप पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करोगे आई वुड सजेस्ट यू टू एनालाइज द पास्ट फाइव ईयर्स क्वेश्चन पेपर ऑफ मैनेजमेंट जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे पढ़ना फॉर एग्जाम्पल इफ यूर बिगनिंग विद दिस बेसिक फर्स्ट कंसेप्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट तो आपको क्या करना है आपको क्वेश्चन पेपर्स लेने हैं पास्ट फाइव ईयर्स के पास्ट फाइव सिक्स ईयर्स अपन योर अपन योर चॉइस कि आप कितने ईयर्स के लेते हो वो क्वेश्चन पेपर्स और एंड वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू रिवर्स दी स्टार्ट मतलब अगर आप नाइनटीन में मेन्स दे रहे हो तो आपको एटीन से लेकर सपोज से थर्टीन तक तो सारे पेपर्स आपको कलेक्ट करने हैं एंड द सब्जेक्ट विच यू आर स्टडिंग सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको मार्क करने हैं सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आप सीधा क्वेश्चन पेपर उठाइए 
पेपर पार्ट वन उठाइए और देखिए कि मैनेजमेंट से ये सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन आए हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर पेन से आप उसको मार्क करके रख सकते हैं तो मैनेजमेंट में सपोज फॉर एग्जाम्पल एटीन में जो पेपर है उसमें सपोज फाइव क्वेश्चन आए हैं तो आपको पिक करना है कि ओके प्लानिंग का क्वेश्चन आया था डायरेक्टिंग का क्वेश्चन आया था ओके कंट्रोलिंग का क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आया था या फिर किस तरह से करंट ओरिएंटेड था कि नहीं ऑल दिस थिंग्स तो ये आपको जस्ट पहले मार्क करके देख लेना है वंस यू आर डन विथ एनालिसिस ऑफ ऑल दिस पास्ट फाइव फाइव और सिक्स ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स तो आपको एक आइडिया आ जाएगी आपको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है ओके वंस यू इन द बिगिनिंग स्टेज यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं और मुझे क्या पढ़ना है देखिए पढ़ने से पहले मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है टू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो हमें फाइव ईयर्स के सिक्स ईयर्स के क्वेश्चन पिक कर लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट एंड देन यू शुड अंडरस्टैंड कीप इट इन योर माइंड कि ओके मुझे ऐसे ऐसे अप्रोच से पढ़ाई करना है तो प्लानिंग से ऐसे क्वेश्चन आते हैं ओके डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है ओके एप्लीकेशन बेस्ट आता है डेफिनेशन डिरेक्टली पूछते है कि नहीं थ्योरीज बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं अगर है तो कितनी डेप्थ में है कितने मार्कर्स पे आ रहे हैं फाइव मार्कर है टेन मार्कर है फिफ्टीन मार्कर है अगर कभी कभी क्या होता है इन अ वन क्वेश्चन दे आर डिवाइडिंग इट फाइव मार्क्स के लिए डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे ओके okay? uh, फिर कुछ अगेन फाइव मार्क्स के लिए डिस्टिंग पूछ लेंगे अगेन फॉर फाइव मार्क्स दे विल आस्क फंक्शंस तो इस तरह से वो फिफ्टीन मार्कर का जो क्वेश्चन ईच क्वेश्चन है उसको भी कई बार वो डिवाइड करके पूछ लेते हैं तो हमें देखना है कि कौन से कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ओके okay? तो यहाँ पे व्हाट आई हैव सीन सो फार इज ये जो पेपर वन है इसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो एंड जो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट है मतलब मैनेजमेंट एज अ कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ राइट फ्रॉम द क्लासिकल अप्रोच टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट वो सारी जो चीज़ें हैं पीटर ड्रकर से लेकर हैंनरी फ्यूल तक उनके फोर्टीन प्रिंसिपल्स ये जो काफ़ी कंसेप्ट है बेसिक ही हमें बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी होती है कभी भी पूछ लो वी आर प्रिपेयर इतनी अच्छी तरह से हमें ये बेसिक कंसेप्ट प्रिपेयर करनी होती है क्योंकि इट इज़ अ मेन टूल जब हम बेसिक कंसेप्ट हमारे पास रखेंगे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए वी कैन टैकल दोज क्वेश्चन राइट सो ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप सारे क्वेश्चन पेपर्स आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए यही करो कि फर्स्ट यू हैव टू मार्क दोज क्वेश्चन कि ओके ये मैनेजमेंट से क्वेश्चन ऐसे आया था ओके एच से ऐसा ये क्वेश्चन आया था तो फॉर एवरी पेपर टेक थ्री फोर कलर्स पेन ओके एंड यू मार्क इट फर्स्ट एच आर मैनेजमेंट ऐसे करके आप मार्क कर लीजिए सारे क्वेश्चंस आपको आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि सब्जेक्ट से कहाँ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन और आपको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है वी जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज इट तो आपको एक बार नॉलेज आ गई कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं देन यू कैन स्टार्ट स्टडिंग तो ये हो गया पेपर वन के बारे में नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स पेपर टू सब्जेक्ट टू ऑफ पेपर वन दैट इज ओ बी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी कॉम्प्रेंसिवली uh, इसका सिलेबस है इसमें तो इसमें उन्होंने जो बेसिक हमारे कंसेप्ट से ऑफ ओ बी लाइक लीडरशिप एटीट्यूड मोटिवेशन पर्सनालिटी इनके बारे में काफ़ी कवर किया है और वो जो थियोरीज उससे रिलेटेड होती है जैसे मोटिवेशन की तीन चार थियोरीज है पर्सनालिटी की एटीट्यूड की थियोरीज है बिग फाइव मॉडल हो गया तो ये जो थियोरीज है वो बहुत अच्छी तरह से हमें प्रिपेयर करना होता है इवन समाइम्स डायरेक्टली क्वेश्चन अगर नहीं भी आ जाए थियोरीज के बारे में लेकिन सी इफ यू नो द कंटेंट्स इफ़ यू नो द प्रॉपर थियोरिटिकल अप्रोच आप वो थियोरी यूज़ कर सकते हो टू मेक योर आंसर मोर नो इम्प्रेसिव ओके तो ये इस तरह से हमें ये थियोरीज प्रिपेयर करनी है तो ये जो इसमें काफ़ी और अलग पॉइंट्स भी है जैसे नेटवर्क है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है लर्नड ऑर्गेनाइजेशन है तो ये कुछ आ, काफ़ी एडवांस तरीके की भी चीज़ें इसमें अवेलेबल है लेकिन उससे हमें डरना नहीं है ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन द बुक ऑल्सो ओके जितना आप उसको एग्जाम्पल्स दोगे जितना उसको करंट का आप टच दोगे उतना ही वो आंसर अट्रैक्टिव बन सकता है तो ओ का जो पेपर है दो इट इज़ वेरी वास्ट पेपर यूर मेनी थिंग्स आर कवर्ड इन द सिलेबस बट द वेन यू रेफर टू द रॉबिन्स बुक ओके एंड द कंटेंट ऑफ स्टडी आई क्यू यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन अ बेटर मैनर दिस सब्जेक्ट इन अ बेटर मैनर तो ओ बी जो सब्जेक्ट है वॉट आई थिंक इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट ओ बी एच आर एम मार्केटिंग और मैनेजमेंट जो फर्स्ट हमने अभी डिस्कस किया ये जो पेपर्स है इन सब इन पार्ट वन ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं ओके दिस आर द टूल्स कि जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और वी कैन गेट अ कॉन्फिडेंस कि ओके ये तो मेरे हाथ में है ये तो मैं कर सकता हूँ कर
इसका हमें ध्यान रखना होता है फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट तो काफ़ी बार हमें सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट एक ही लगता है ओके बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वेल स्टडिंग दिस कंसेप्ट इन एच आर एम तो एच आर एम में यही होता है कि आप जो की वर्ड्स हो बेसिक डिफ्रेंसेस हो उसका ध्यान रखो ओके देन अदर थिंग्स लाइक जो जो आगन से एच आर एम में ओके दैट ऑल्सो यू कैन यूज प्रॉपर दैट लैंग्वेज इज देयर ऑफ द सब्जेक्ट और वो जो लैंग्वेज आती है ना वो जो सब्जेक्ट की मार्केटिंग की हो जाए एच आर की हो जाए ओ बी की हो जाए वंस यू आर रेफरिंग दिस गुड बुक्स हीयर वो जो कंसेप्ट है वो बार बार रिपीट होती है इफ़ यू आर रिवाइजिंग इट मेनी टाइम्स तो आपको पता लगता है एंड यू कैन यूज दोज थिंग्स एंड यूजिंग दोज प्रॉपर वर्ड्स क्रिएट अ यूज इम्पैक्ट इन आंसर्स ओके तो एच आर में फिर काफ़ी उसके बेसिक्स दिए है फंक्शंस है चैलेंजेस है स्ट्रेटेजिक एच आर एम भी उन्होंने कवर किया है जॉब एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जॉब इवेल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो एक काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड कर दिया है एज अ वन टॉपिक स्मॉल टॉपिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टॉपिक एच आर एम में उन्होंने इंक्लूड करके रखा है ओके okay, कंपनसेशन है एम्प्लॉय मोरल है प्रोडक्टिविटी है तो काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन वट आई वुड से इज एज कम्पेयर टू ओ बी जो एच आर एम का सिलेबस है वो काफ़ी कम है It is not that vast as compared to OB. Okay, comparatively easier to uh, no cover up this and get good marks. So the next हमारा जो paper है इसमें वो है accounting for managers का तो accounting में जो है जो हमारी first तीन तीन हमें बहुत बेसिक से हमें पढ़ना है इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये तीनों एकदम अच्छी तरह से हमें प्रिपेयर करना है और इनका डिफरेंस भी पूछते हैं मेनी टाइम्स क्वेश्चन आर डायरेक्ट क्वेश्चन कम फ्रॉम योर थियोरी ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन न्यूमरिकल से ही आते हैं इन अकाउंटिंग इट इज़ नॉट दैट मोस्टली अटिल सेवनटीन सिक्सटीन सेवनटीन वो थियोरी क्वेश्चन ही पूछते थे फ्रॉम अकाउंटिंग पेपर ओके सो बट काफ़ी बार फिर कभी कभी न्यूमरिकल्स पूछ भी लेते हैं फ्रॉम कैश फ्लो दे दे में आस्क न्यूमरिकल्स और फंड फ्लो दे में आस्क ओके नॉट दैट नॉट दैट डिफिकल्ट कि सारे न्यूमरिकल्स ये इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल पेपर ऐसे नहीं है ओके इफ यू आर लाइक अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन से लेकर जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट अकाउंटिंग बजेटिंग फंड फ्लो एवरीथिंग इज देर येस बट वन बाय वन यू कैन अप्रोच रिकन्सिलेशन जैसी जो जो एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं ओवर हेड कॉस्टिंग है मार्जिनल कॉस्टिंग है तो ये सब चीज़ें उसमें कवर है ओके सो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में ये सब चीज़ें हैं देन द नेक्स्ट पेपर इज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये काफ़ी डिफरेंट पेपर्स है तो हमें इनको एक कैटेगरी में नहीं डालना है ओके okay? हम हम सोचते हैं कि ओके okay, मैं अकाउंट्स और फिनेंस लास्ट में करता हूँ करती हूँ वट लेकिन ऐसे नहीं करना है सी सम सम फॉर सम पीपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी अ स्ट्रॉग एरिया ओके एंड फॉर सम पीपल अकाउंटिंग में भी स्ट्रॉन्ग एरिया बिकॉज देर इज़ अ डिफरेंस देर इज़ अ डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ दिस पेपर फिनेंशियल मैनेजमेंट में हमें एक मैनेजर के तौर पर हम कैसे फिनेंशियल डिसीजंस लेंगे फॉर एग्जांपल कैपिटल बजटिंग का कैपिटल बजटिंग का हम सब्जेक्ट ले लेते हैं इसमें टॉपिक ले लेते हैं तो कैपिटल बजटिंग में क्या होता है कि एज अ कॉम्प्रेहेंसिव ब्रॉड व्यू लेके इंक्लूसिव व्यू लेके हमें डिसीजंस लेने होते हैं फिनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने होते हैं राइट सो जो अप्रोच है फिनेंशियल मैनेजमेंट का वो काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स पीपल अकाउंटिंग में जो है काफ़ी स्मॉल कंसेप्ट हैं नैरो कंसेप्ट माइक्रो लेवल पर जो कंसेप्ट वो हमें पढ़नी होती है बट वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेरी ब्रॉड कंसेप्ट लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस डिपेंचर्स कैपिटल बजटिंग ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो ये एक डिफरेंस बेसिक डिफरेंस अप्रोच का हमने पता कर लिया ओके okay? और कुछ और कौन सी चीज़ है उसमें मनी मार्केट कैपिटल मार्केट लीजिंग हायर परचेस जो मेन इंपॉर्टेंट डिसीजनस है जिससे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है ओके okay? जिससे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फाइनेंशियली बहुत ही फ़र्क पड़ता है ऐसी जो चीज़ें हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूडेड होती है येस देन आफ्टर दैट येस ऑल्सो न्यूमरिकल्स कैन ऑल्सो कम फ्राम हिज य बट नॉट दैट लाइक न्यूमरिकल्स रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स तो इनके जो हमारे इंडिविजुअल कॉस्ट है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जो हमारी कंसेप्ट है तो इन इस पर हमारे क्वेश्चन आते हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं बट नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन दे आर लाइक ईजी टू अप्रोच अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करें उनमें से प्रैक्टिस करें तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन द नेक्स्ट पेपर ऑफ पार्ट वन इज मार्केटिंग मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट पेपर एं
यू नो एंड इंटरेस्टिंग एज वेल टू स्टडी दिस मार्केटिंग मैनेजमेंट और इससे मैं uh, मैं आपको बोलूँगी अबाउट दिस इज लाइक यू हैव टू एड दिस पे एट द आंसर्स विद द करंट एग्जाम्पल्स ओके यू शुड नॉट सपोर्ट एनी ब्रांड एनी पर्टिकुलरली बट इफ यू हैव गुड एग्जाम्पल्स फ्रॉम करंट रिलेवेंट टू दिस यू कैन एड यर सी लेट मी टेल यू वन थिंग हमें कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें इसमें नहीं डालनी है या फिर हमें किसी पर्सनैलिटी के बारे में या किसी कंपनी के बारे में किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं वो नहीं डालनी है ओके बट विच इज़ अ एक्सेप्टेड फैक्ट विच इज़ वेरी रिलेवेंट टू द टॉपिक ऐसे एग्जाम्पल्स हम ऐड कर सकते हैं इन मार्केटिंग मैनेजमेंट और जो स्टैंडर्ड बुक्स हम रेफर कर रहे हैं उसमें भी कई बार अच्छे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं सो वो एग्जाम्पल्स भी हम पिक कर सकते हैं इट इज़ ऑलवेज सेफ टू पिक एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन द बुक ओके इट इज़ नॉट लाइक कॉपी पेस्टिंग द थिंग नो इट इज़ सेफ वॉट आई कंसिडर दिस इज सेफ टू टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक एंड यूज इट ओके सो दैट इज़ वन थिंग सो मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या है कि काफ़ी जो हमारे फोर पीस एंड सेवन पीस ऑफ मार्केटिंग है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंसेस ये हमारे सेवन पीस है मार्केटिंग के तो इस पर काफ़ी फोकस है पूरा पेपर इस पर ही रिवॉल्व है लेकिन उसके उन्हें टर्मोलॉजीज थोड़ी चेंज करके दी है फॉर एग्जाम्पल इट इज़ प्लेस देन दे विल कॉल इट इज अ मार्केटिंग चैनल ओके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट का लेवल है प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन है पोजिशनिंग है टारगेटिंग है ऑल दिस थिंग्स आर देयर यस प्राइजिंग की स्ट्रैटेजीज होती है स्कीमिंग स्ट्रैटेजी पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी दैट इज ऑल्सो पार्ट यस तो ये जो काफ़ी बेसिक पेपर है इसमें यहाँ पे उसने उन्होंने मार्केटिंग चैनल्स के बारे में है आई है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स है एथिक्स इन मार्केटिंग है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंटरनेट मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट so all these things are there so you will find this concepts in Philip Kotler 14th edition as we have discussed here और uh, हमें काफ़ी अच्छी तरीके से इसको prepare करना है questions जो आते हैं इस uh, paper से काफ़ी basic questions है straightforward फॉर्वर्ड क्वेश्चन आते हैं लेकिन कभी कभी नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग एंड वी के नॉट प्रेडिक्ट वॉट यू पी सी में आस्क इन मीन्स बट इतने ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो हम सॉल्व कर ही ना पाए ओके वी आर ऑलवेज इन अ पोजिशन टू एटलीस्ट नो पार्टली आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन क्योंकि हमारा जो बेसिक नॉलेज होता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं इवन द इट इज़ अ ट्विस्टेड क्वेश्चन सो डोंट गेट फाइटन विद दिस पेपर इट इज़ वेरी गुड सब्जेक्ट टू स्कोर ऑन तो सो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं पेपर वन के बारे में मैनेजमेंट हो गया ओ बी एच आर मार्केटिंग यस ये जो पेपर है ये स्कोरिंग पेपर्स होते हैं सो अकाउंटिंग और फाइनेंस में कभी कभी अगर न्यूमेरिकल्स हमें डिफिकल्ट लग भी जाए हम पार्टली सॉल्व कर पाए हमें वैसे करना नहीं है हमें प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है लेकिन ये जो बाकी थ्योरी पेपर्स है और जो इजी पेपर्स है ये हमारे स्कोरिंग टूल्स है ठीक है तो हमें इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है तो ये हो गया पेपर वन के बारे में नाउ लेट्स डिस्कस पेपर टू पेपर टू वट आई विल से इज मोस्टली मेजरली मेजर पार्ट इज ऑफ थेर दिस न्यूमरिकल पार्ट इज देयर एप्लीकेशन पार्ट इज देयर इवन द क्वेश्चन फ्राम आई बी स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आर एप्लीकेशन बेस्ड वॉट एवर कंसेप्ट यू आर स्टडिंग वो हमको अप्लाई करनी है बेस्ड ऑन द डेटा इज गिवन लॉट ऑफ डेटा यूज टेबल्स आर देयर और हमें वो इंटरप्रेट करनी होती है वो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ थ्योरीज वॉट वी हैव स्टडीड ओके और हमें उनको वैसे आंसर करना है यस सो पेपर टू इज़ न्यूमरिकल्स तो फर्स्ट पेपर उसमें है क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स दैट इज़ बिजनेस स्टेटिस्टिक्स तो इसमें मैं आपको बोलूँगी कि कंसेप्ट लाइक प्रोबेबिलिटी यस लीनर प्रोग्रामिंग दैट इज़ एल पी पी यस देन आफ्टर दैट हाइपोथिस टेस्टिंग सेंट्रल लिमिट थेरम द टेस्ट इनोवा जेड टेस्ट टी टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट यस ऑल्सो देर आर कंसेप्ट प्रॉब्लम्स ऑन डिसीजन थ्योरी यस yes, तो इसमें से हमें डिसीजन थ्योरी एल और प्रोबेबिलिटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कंपलसरी क्वेश्चंस आते ही है एल में दो हमारी मेथड्स है उस पर भी क्वेश्चन आए हैं सिंप्लेक्स मेथड या ग्राफिकल मेथड तो उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं डिसीजन थ्योरी में काफ़ी कुछ मेथड्स है उसमें तो वो डायरेक्टली मेथड वाइज भी क्वेश्चन पूछते हैं यस सो मिनीमैक्स मैक्सीमैक्स वो डायरेक्टली वैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं वो हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स uh, के बारे में देन एनोवा एंड टी स्क्वायर ये जो टेस्ट है ये हमें पता होनी चाहिए कि कौन से टेस्ट कब यूज़ करते हैं उनका क्राइटेरिया क्या है ओके okay? उनके एग्जामिशंस क्या उनके फॉर्मूले क्या है ये हमें पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड बुक्स में अवेलेबल है एंड द कोर्स एंटायर कोर्स विच इज़ अवेलेबल ऑन स्टडी आई क्यू कवर्स ऑल दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स तो न्यूमरिकल्स हमें बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है एट द सेम टाइम थ्योरीज हमें करनी है लेकिन वॉट एवर थ्योरीज और हम न्यूमरिकल्स कर रहे हैं वट आई वुड सजे
ना प्रोबेबिलिटी सो यू शुड नो फर्स्ट ऑल द बेसिक थियरम्स और फिर वन बाय वन उनके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं ओके इफ यू आर स्टडिंग बेस थियरम फॉर एग्जाम्पल इन प्रोबेबिलिटी तो वो होने के बाद आप तुरंत ही उसके न्यूमेरिकल्स चार पाँच टाइप के जो है फ्रॉम ईजी मॉडरेट डिफिकल्ट एक एक चार एक एक तरीके से वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए एंड देन गो फॉर द क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो आपने पहले से ही मार्क करके रखे तो आपको जस्ट पिक करने की ओके प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन आया था तो ये मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू चेक आउट देन एंड देन तभी ये हो सकता है देर एंड देर इफ यू डू द थिंग्स इट इज़ ईजी टू अप्रोच दिस पेपर येस तो एनोवा है ची स्क्वायर हमने डिस्कस कर लिया हाइपोथेसिस टेस्टिंग है सेंट्रल लिमिट थेरंगे थेरम है और इसमें मैं आप, आपको एक बात बोलूँगी काफ़ी बड़ा डेटा आता है कभी 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 एंड हम डर जाते हैं क्योंकि इतना डेटा हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे सी वंस यू आर वेल अक्वेंटेड विद हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स कितना भी बड़ा डेटा आ जाए हम नहीं डर सकते हमें प्रैक्टिस हो जाती है हमें पता होना है पता होता है कि इसमें से क्या पिक करना है कैसे यूज़ करना है यस yes, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप सारी जो न्यूमेरिकल्स है अच्छी तरीके से सब टाइप्स के आप प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद फिर आप जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक के रिलेवेंट वो आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए सो दिस इज़ अबाउट क्वान्टिटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग सेकेंड पेपर इज ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट तो इसमें काफ़ी टेक्निकल कंसेप्ट भी पूछी गई है जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है उन्होंने बिल्कुल डरना नहीं है इन चीज़ों को यस yes, आपको जस्ट यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ करनी है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कंसेप्ट बार बार फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है पहले तो वो आप पिक कर लीजिए कि इसमें से क्वेश्चंस आते ही है ये कंसेप्ट काफ़ी इरेलीवेंट है यू पी एस सी ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट तो ये सब चीज़ें जो है वो पहले आप कर लीजिए बेसिक प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन ऑपरेशन का ये आप पहले कर लीजिए और फिर इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स के आप तरफ आप ध्यान दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल मटेरियल्स का है राइट देन प्लांट्स रिलेटेड है प्लांट डिजाइन रिलेटेड है इक्विपमेंट मेंटेनेंस का जो चीज़ है तो आप आप डिवाइड कर लीजिए कि आपको किस तरह से तरीके से क्या क्या चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है और इजी लगती है को, अगर कोई काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको एज अ फॉर्म ऑफ डायग्राम्स में भी दिए गए होते हैं काफ़ी चीज़ें तो आप उस तरीके से भी उसको समझ सकते हो यस yes? तो इस ये सब्जेक्ट को ज़्यादा डरना नहीं है जस्ट हैव टू स्टडी इट प्रॉपरली एंड गो फॉर इट यस प्रोडक्शन ऑपरेशंस में भी uh, कभी कभी वो न्यूमेरिकल्स uh, पूछ लेते हैं बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसका थ्योरी अच्छे से कर सको ये कि समटाइम्स द न्यूमेरिकल्स विच आर आस्ट दे आर लिटिल अनप्रडिक्टेबल ओके तो वो सॉल्व पूरा हो सकेगा कि नहीं इट्स नॉट लाइक हमें छोड़ देना है नहीं एब्सोल्युटली नॉट बट जितना भी नॉलेज हमारे पास है उसको हमें मैक्सिमम कैसे यूज़ करना है ये हम टेक्निक हमें सीख लेना है ओके फॉर पेपर टू यस सो वॉट एल्स वी कैन नो अबाउट प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट तो सप्लाई चेन इसमें है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंसेप्ट से राइट सिक्स सिग्मा इज देयर आर एंड डी मैनेजमेंट पर भी क्वेश्चन आते हैं वैल्यू एनालिसिस का जो मॉडल्स है इसमें भी आप मैं आपको बोलूँगी कि जितना आप हो सके मॉडल्स द डायग्राम्स उसका आप यूज कीजिए इट विल बी मोर अट्रैक्टिव यस द आंसर विल लुक मोर अट्रैक्टिव यस आफ्टर दैट द नेक्स्ट पेपर इज ऑफ एम आई एस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स तो ये जो सिस्टम्स का जो पेपर इट इज़ एंटायरली डिफरेंट कि जब हम ये पेपर स्टार्ट करते हैं पढ़ना हमें काफ़ी चीज़ें कई बार कन्फ्यूजन होता है सिस्टम्स के बारे में पता नहीं होता है जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड कंप्यूटर रिलेटेड फील नहीं होता है सो दे फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो हमें इसमें से अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक एस डी बेसिक सिस्टम लाइफ साइकिल डी एस एस आर डी बी एम एस ये जो कंसेप्ट है सिलेबस में बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो पहले पिक कर लेनी है और काफ़ी बार जो कीवर्ड्स होते हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कंसेप्ट में जस्ट कीवर्ड्स हमें पिक करने होते हैं जैसे डी एस एस हो गया और एक्सपर्ट हो गया या फिर एम आई एस हो गया तो इसमें मैनेजल इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम नाउ ये जो की वर्ड्स है जो नाम से ही हमें पता चल जाता है उसके मुताबिक हमें फर्स्ट तो इंट्रोड्यूस कर लेना है ये टॉपिक को कि ठीक है जब आप इस तरह से पढ़ाई करोगे आप नहीं भूलोगे वी डोंट हैव टू लर्न एवरी थिंग्स सी वॉट एवर इन मैनेजमेंट इज यू डोंट हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट थिंग्स द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू लर्न इज द डेफिनेशन Yes, definition should be very, very exactly written, uh, and the name of the person who has given that definition is very important. So definition, we have to write like this, like this, like this. Okay, but other things you have to understand, understand in a stepwise manner and try to use it. 
अगर आपको सिर्फ एडवांटेजेस ही पता है किसी कंसेप्ट के या फिर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही पता है या फिर आपको सिर्फ फीचर्स ही पता है उस कंसेप्ट के तो आप किस तरह से वो फीचर्स को अगर उस पर उस पर से एडवांटेजेस लिख सकते हो फीचर्स पे से आप डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो ये स्किल आपको मैनेजमेंट में डेवलप करनी है सी टू नो एवरी अबाउट द कंसेप्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट एवरी बिकॉज क्या पूछेंगे समटाइम्स इट इज यू हैव रेड द ऑब्जेक्ट इज वट द क्वेश्चन केम ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और यू हैव यू जस्ट नो अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट बट क्वेश्चन आ गया डिफरेंस बिटवीन में बिटवीन द टू कंसेप्ट तो आपको ये स्किल डेवलप करनी है कि जो भी अवेलेबल है आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो दिस इज द सब्जेक्ट हियर विच यू कैन यूज दिस स्किल तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट सिस्टम है डी एस एस है आर डी बी एम एस है इनमें थोड़े स्लाइड स्लाइड डिफरेंस होते हैं वो डिफरेंसेज हमें पिक करने हैं वो की वर्ड्स हमें पिक करने हैं और हमें वो यूज़ करना है ओके okay? इसमें भी आप काफ़ी तरीके से अच्छे से डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स डिज़ाइंस अब वो जो जो फ्लो डिज़ाइन दी हो, होती है सिस्टम के बारे में सिस्टम आर्किटेक्चर ऑल दोज थिंग्स यू कैन मेक यू कैन यूज़ इन द एग्जामिनेशन एंड मेक योर आंसर वेरी अट्रैक्टिव तो ये हो गया एम के बारे में द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी जो कंसेप्ट है वो हमारे जी से हम इसको लिंक कर सकते हैं यस yes, तो जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया इन्वामेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया जो हम इन्वामेंट स्टडीज में पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम इकोनॉमिक्स uh, में पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी बार ये चीज़ें पता होती है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी फॉरेन पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी ऑल दिस थिंग्स भी हम पढ़ते है रहते हैं न्यूज़ में होता है एक्सपोर्ट हमारी पॉलिसी क्या है इम्पोर्ट पॉलिसी एग्जाम पॉलिसी ओके तो ये जो चीज़ें हैं आप मैं सजेस्ट करूँगी कि इस पेपर में आप काफ़ी हद तक ये जो आंसर्स है उसको करंट से रिलेट करने की कोशिश कीजिए इस आपके आंसर्स में करंट के एग्जांपल्स दे दीजिए तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है ओके गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस में तो काफ़ी बेसिक सिस्टम्स जो है हमारी गवर्नमेंट की लाइक पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यस yes, हमारे फेयर प्राइस शॉप्स देन गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बूस्ट दिस इंडस्ट्रीज व्हाट आर द वेज इसमें आप आपके जो करंट की योजनाज है जो स्कीम्स है गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करते हैं बजट से आप उठा सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे से आप उठा सकते हैं और इसमें यूज़ कर सकते हैं सो दिस इज़ वेरी ईजी सब्जेक्ट एंड ये आप लास्ट में पढ़ सकते हैं ये जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट बिजनेस ये जो सब्जेक्ट है गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस का ये आप लास्ट में भी पढ़ सकते हैं बिकॉज नथिंग मच यू हैव टू स्टडी फॉर दिस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन आर लाइक ईजियर एंड अप्रोचेबल तो ये सब्जेक्ट आप आई वुड सजेस्ट कि आप लास्ट में कर सकते हो देन द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में जो है हमारे चार पाँच जो बेसिक कंसेप्ट है लाइक बी सी जे मैट्रिक्स राइट स्वाट एनालिसिस देन जी ई सी मॉडल यस तो ये जो है ये तो हमें करने ही है विथ विथ अलॉन्ग विद द डायग्राम्स ये वन इन द स्टैंडर्ड बुक्स ये चार पाँच जो चीज़ें हैं वो हमेशा यू पी एस सी क्वेश्चन इस पर पिक करते ही है तो वो हमें पिक यूज़ करना है और जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ होती है जेनरिक स्ट्रैटेजीज़ हो गया यस एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज़ हो गया री इन्वेंटमेंट स्ट्रैटेजीज़ हो गया मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो है तो ये बेसिक सी चीज़ें इसमें हमें करनी ही है कंसेप्ट ऑफ वैल्यू चेन भी इसमें इंक्लूडेड है जो हमें एज अ फॉर्म ऑफ डायग्राम जो गिवन बाय पोर्टर है वो हमें इसमें कवर करना है तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हमें जो काफ़ी बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजीज हो गया जेनरिक स्ट्रेटेजीज हो गया इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पता होना चाहिए वी आर इन अ पोजिशन टू सॉल्व दिस पेपर देन वट इज़ द नेक्स्ट एंड द लास्ट सब्जेक्ट रिज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इसमें जो हम पेपर टू जी एस में पढ़ते हैं आई आर में तो काफ़ी कंसेप्ट वहाँ से उठाई गई है तो जैसे इसमें है एफ टी ए फॉरन ट्रेड एग्रीमेंट्स हम पढ़ते हैं देन देर आर कंसेप्ट लाइक एफ डी आई यस फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ पी आई जो हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं तो वही कंसेप्ट इसमें है लेकिन देर आर अदर वेरी नो रिलेवेंट एंड न्यू कंसेप्ट लाइक ग्लोबली बिजनेस ओके देन इंटरनेशनल बैंकिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन यस देन देर आर देर आर ऑल्सो टॉपिक्स लाइक रीजनल कॉरपोरेशंस हम पढ़ते हैं सो so, ये सारी चीज़ें जो है एट ग्लोबल लेवल इंटरनेशनल बिजनेस में इंक्लूडेड है तो ये जो हमने बुक रेफर की है इट्स थ्रू दैट बुक यू कैन रेफर इट एंड हियर ऑल्सो यू कैन गिव द एग्जाम्पल्स फ्राम करंट सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड कि पेपर वन एंड पेपर टू में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं किस तरह से हमें उनको पढ़ना है 
तो आंसर राइटिंग में हमें एंड जब हम क्वेश्चन पेपर लेते हैं देखते हैं मैनेजमेंट का स्पेशली ऑफ पेपर टू तो काफ़ी बल्कि बड़ा पेपर होता है तो हम सोचते हैं कि तीन घंटे में हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं सी फॉर दैट यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है और आपके वीक एरियाज क्या है देखो क्वेश्चन सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओके okay, जो कई कई बार क्वेश्चंस uh, आप पिक कैसे करते हो उस पर भी आपका स्कोर डिपेंड uh, uh, करता है और आपका स्ट्रेंथ uh, किस में है ओके इफ़ यू आर वेरी गुड एट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स देन टेक इट फर्स्ट एंड इफ़ यू आर इफ़ यू आर नॉट दैट गुड देन टेक थियोरी फर्स्ट उसमें भी पेपर टू में भी जो कंपोनेंट्स है जैसे नेक्स्ट uh, कॉम्पोनेंट है हमारा गवर्नमेंट बिजनेस का आई का जो है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट का है वो जो थियोरी का कॉम्पोनेंट है अगर वो आपका स्ट्रांग हो तो पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओके okay? और फिर आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आई वुड से आपकी जो फर्स्ट टेन मिनट्स हो एटलीस्ट फाइव टू टेन मिनट्स आप क्वेश्चन सिलेक्शन पे दीजिए पेपर टू पेपर वन भी में क्वेश्चन सिलेक्शन पिक कीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा बाद में करना है आप नंबर्स भी देख के रख सकते हो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर अदरवाइज इज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कवर अप थिंग्स इन थ्री आवर्स यस और पेपर वन में भी आपको वही चीज़ करनी है यू हैव टू फर्स्ट गिव द सिलेक्शन यस आपको प्रेफरेंस देना है क्योंकि मुझे ये क्वेश्चंस पहले करने हैं और उतना टाइम हम कर सकते हैं मैनेज सी द मोर टाइम यू गिव इन प्लानिंग ओके द मोर इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व एंड कंप्लीट द पेपर इन थ्री आवर्स तो ये सब हो गया मैनेजमेंट ऑप्शनल के बारे में होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल ऑल द बेस्ट कीप स्टर्न कीप स्टडिंग कीप लर्निंग थैंक यू